നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വടകര റേഞ്ച് എക്സൈസും കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും ആർ പി എഫും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ട്രെയിൻ പരിശോധനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുപ്പികളിലായുള്ള എഴുപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഗോവൻ വിദേശ മദ്യവും മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ലിറ്റർ ബിയറും പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി നീരജ് ജെയിൻ എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റെയ്ഡിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൽ കുമാർ കെ കെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിപിൻ കുമാർ വി കോഴിക്കോട് ഇ ഐ ആൻഡ് ഐ ബി പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ പ്രമോദ് പുളിക്കൂൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മുസ്ബിൻ ഇ എം അശ്വിൻ ബി എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ ബാബിൻ ആർ എസ് ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ധനയൻ പി മിഥുൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു വടകര എക്സൈസ് റേഞ്ച് പാർട്ടിയും കോഴിക്കോട് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും അതോടൊപ്പം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ട്രെയിൻ പരിശോധനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുപ്പി വിദേശ മദ്യവുമായി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ പി എഫിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സംയുക്തമായി ട്രെയിൻ പരിശോധിച്ചത് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ നീരജ് ജെയിൻ എന്നയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതി ഗോവയിൽ നിന്നും ആണ് മദ്യം കടത്തി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പ്രതി താമസിച്ചു വരുന്നത് പ്രതി മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ മദ്യം കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓണം കാലമായതോടുകൂടി ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഈ ആർ പി എഫുമായി ചേർന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോവയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മദ്യം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായും ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വകുപ്പുമായും പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ് വികസന രംഗത്ത് ലോകം മാതൃകയാക്കിയ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം മേലാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഗോപാലൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ കെ രാഘവൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ടി കുഞ്ഞിരാമൻ കുറ്റിയിൽ ശാന്ത ഗിരിജ മനത്താനത്ത് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു വീടിന്റെ ചരുവിലൊക്കെയായിരുന്നു സത്യത്തില് പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് നിയമ പ്രാബല്യത്തില് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറില് ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി ജനകീയ ആസൂത്രണം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ അളവുകോലായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒമ്പതാം അഞ്ച് മത്സര പദ്ധതി ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി മൊത്തം പദ്ധതി വീതത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി കൈമാറി മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണ് അന്നത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ പേരെന്ന് ഇപ്പം എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്നിപ്പം സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ബാങ്ക് മാതിരി ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന് വേറൊരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ പയ്യോളി പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിട നികുതിയിലൊക്കെ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള പഞ്ചായത്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് നാല് ഗ്രേഡ് പഞ്ചായത്താണ് ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന് ശേഷം സർവീസിൽ വന്ന ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പഴയകാല ചരിത്രം ഞാനാണ് സാമർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം ആരെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസന്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ സുരേഷ് ചങ്ങാടത്ത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മഞ്ഞക്കുളം നാരായണൻ രാജീവൻ കൊടലൂർ വി ഗാലിബ് സുനിത ബാബു അശോകൻ ലീന പുതിയോട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ഡി ഒ സരുൺ സ്വാഗതവും ജോയിൻ ബി ഡി ഒ ഖാദർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കാൽനടയായി പോലും പുറത്തു പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ വീടിന്റെ നാല് ഭാഗവും കൊട്ടിയടച്ച് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ച നിലയിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ദളിത് കുടുംബം മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന കറുവണ്ടിമുക്കിൽ നാറാണത്ത് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനും കുടുംബവുമാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് റോഡിൽ നിന്ന് ഏതാണ്
വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള പറമ്പുകളിൽ ഒന്നും മറ്റു വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏറെ താമസിയാതെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയായി ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്തിന് സമീപം പുതിയ വീട്ടുകാർ വന്നു ഇതോടെ ഉടമ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലത്രേ തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കും വടകര ഡിവൈഎസ്പിക്കും പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് വഴി വീണ്ടു കിട്ടി ഏറെ താമസിയാതെ അയൽവാസി കമ്പിവേലി കെട്ടി വീണ്ടും വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി ഭാര്യയും ബിരുദധാരിയായ മകളും പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ മകനും അടങ്ങുന്നതാണ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം എന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വഴി അയക്കില്ല ഞങ്ങൾ പല വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വെയിലി കെട്ടി ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശാശ്വതമല്ലാത്തൊരു വഴി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിത് പല മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കുടുംബശ്രീ നടത്താൻ കൂടി ഇവിടെ ആരും വരികയല്ല പിന്നെ അവര് വന്നാൽ തന്നെ എന്തിനാ വരുന്ന എൻ്റെ അവിടെ വന്നുകൂടാന്ന് പറയും എനിക്കൊരു തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാനുള്ള വഴിയും ഇല്ല പിന്നെ ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ പണിക്ക് പോകാനുള്ളവർ പല വഴി കൂടിയാണ് നടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ എന്നിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സാധനം വാങ്ങിക്കൂട പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂട അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് രാത്രിയാന്ന് വന്നത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനും അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ തുള്ളി എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടു പക്ഷെ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വഴിയായി തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു വഴി തരണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിജനമായ വഴികളിലൂടെ അഞ്ഞൂറോളം മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മകൾക്കുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ പോലും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിഷയം നിരവധി തവണ വാർഡ് മെമ്പർമാരോടും മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലും പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഈ കുളം കാണുന്നില്ല ഈ കുളം തന്നെ രണ്ട് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാനാവില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു 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 വാക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പറ്റിയാത്തന്നെ ആരും അറിയില്ല ഒരു ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഓരോ ഉടമ പതിവതും പല ഉടമസ്ഥക്കാരുടെയും വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇതിലൂടെ പോകേണ്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ ഇപ്പം ചുറ്റുപാടുള്ളത് തന്നെ കുറുക്കന്മാരും അങ്ങനെ പലതും വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് തന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ വഴിയെ കൊണ്ടോ അതിപ്പോൾ പലരെയും പേടിച്ചിട്ടും പല മൃഗങ്ങളെയും പേടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങൾക്കൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴി വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരിക്കലും ഒറ്റ ജോലിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല പകലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ വരും പോകുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും രാത്രി സമയങ്ങൾ വൈകിയ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നടന
ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് പേടി കൂടാണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി വേണം നടക്കാനുള്ള വഴിയെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത ആശങ്കയിലാണ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനും കുടുംബവും ഇടവേള shoes and bags nh bypass badakara matrons buy your dreams mele indile swapnam vidarnuvo chira karna swapnangal alagai vidarnuvo ലോകം നിങ്ങൾ കൈക്കാത്തിരിക്കുന്നു വരൂ വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ജി സി അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത എൻ എസ് ഡി സി കോഴ്സുകളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരവും അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ബി എസ് സി എം എൽ ടി ബി വാക്ക് എം എൽ ടി ഡി എം എൽ ടി ബി വാക്ക് റേഡിയോളജി ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് ആർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പരിശീലനം പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫീസ് തവണകളായി അടയ്ക്കുവാനുള്ള സൌകര്യം സ്വന്തം ക്ലിനിക്കിൽ പരിശീലനം പ്രഗൽഭരായ അധ്യാപകർ ഹോസ്റ്റൽ സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ് പ്രവേശനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പഠനം ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രിഫി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എഡോഡി വടകര ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ് മത്തൽ പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ് കലാച്ചി വടകര സഹകരണ ആശുപത്രി വടകര കോഴിക്കോട്
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അറ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പ്രായമുള്ള ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച കെട്ടിടമാണ് ചരിത്രമാവുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബഹുനില മന്ദിരം സമീപത്ത് പണിതപ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പഴയ മന്ദിരം മോടി കൂട്ടി നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വർഷം മുൻപ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ പാലേരി ചന്നപ്പന്റെ കുടുംബം വക നാദാപുരം റോഡിലെ ചായക്കടയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ഓഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ സ്വന്തം സ്ഥലം വാങ്ങി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഓഫീസ് മാറ്റി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തോട് ഊരാളുങ്കൽ ഗ്രാമത്തിനും തൊഴിലാളികൾക്കും വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ മുതൽ സാധാരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ വരെ ഇതിൽ പെടും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബഹുനില മന്ദിരം സമീപത്തുണ്ടെങ്കിലും ചെയർമാന്റെയും എം ഡിയുടെയും മുറി പഴയ മന്ദിരത്തിലാണ് മന്ത്രിമാർ യുനെസ്കോ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ഈ മന്ദിരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര സഹകരണ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സഹകരണ പ്രമുഖരും ഈ ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഓരോ കല്ലും വാതിലും ജനലും പ്രത്യേകം പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകൻ നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടുള്ള വാഗ്ബ്രാന്ത ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്താലും തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണല്ലോ അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം ഈ അമ്പത് അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ നാദാപുരം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നമ്മളെ തന്നെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഓഫീസ് പിന്നെ അത് ഓഫീസിന് ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ വീണിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ മോശമായതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫാദറായിരുന്നു അന്ന് അറുപത്തൊമ്പതിലൊക്കെ അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത്തിനാല് വരെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പതിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഈ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കെട്ടിടം പണിത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ അറുപത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി എഴുപതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഈ പ്രദേശത്തൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ഉപരി ലെവലിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ വന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തോളം ആൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതിൽ ആയിരത്തോളം എഞ്ചിനീയേഴ്സും വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ ഐ ടി ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളായിട്ട് എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യും അപ്പം ആ പതിനഞ്ചായിരം മിൻറ്റ് കുടുംബവും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന നാല് പേര് വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ അത്രയും പേര് ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെ ഇപ്പം പിന്നെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പുരോഗതിയൊക്കെ വരുന്നതിന് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെയൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങൾ വരെ നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇത് സജീവമായിരുന്നു ഇത് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആർക്കും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഉറക്കുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒഴിവുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് മണി രാവിലെ തൊഴിലാളികൾ വരുന്നു നാല് മണിക്ക് തന്നെ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് പോകുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്ടർമാറും ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വരുന്നു അതിൻ്റേതായ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ സജീവമാകുന്നു ഓഫീസിന് ടെൻ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഡയറക്ടർമാറും ലീഡർമാറും എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ വന്ന് ഡെയിലി ബോർഡും പിന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്കെടുക്കുക വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് മന്ത്രിമാരായവരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട
ഇന്ന് ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പല പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു റൂമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബില്ലിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എഴുപത് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാല് വരെ ഇവിടെ ഇരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ഞാനിപ്പം വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം ഇന്നിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായല്ലോ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം ഞാനും ഇരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടർമാറും എഞ്ചിനീയർമാറും പഴയ സെക്രട്ടറിമാറും പഴയ പ്രസിഡന്റുമാറും അങ്ങനെ പലരും ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതിനോടൊരു ഈ ബിൽഡിങ് പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയാസം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും പഴയ മെമ്പർമാർ പഴയ പഴയ കാലത്തെ തൊഴിലാളികൾ പഴയ സെക്രട്ടറിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർ ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോകോള് നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സംഗതി നടത്തി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കും നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ബിൽഡിംഗ് പണിതാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൊളിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം എല്ലാവരെയും നിലവിടെ പ്രകടമായിരുന്നു പലരും പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇന്ന് നാളെ ആ മുഖ്യ സമയമാകുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പരിപൂർണമായിട്ടും നമ്മളെ ദേശീയപാതയിൻ്റെ വികസനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആറുവരിയാക്കുന്നതിന് ഒരു അനിവാര്യമായ സംഗ സംഗതിയായതുകൊണ്ട് ഇത് പൊളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൊളിച്ച് നീക്കി നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ ഇതിനധികം വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പൊളിക്കുന്ന നേരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പൊളിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തീർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് വടകര തർജനിയുടെ ഓണാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ തർജനി മെമ്പർ ജയാ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നു പൂക്കള മത്സരം കൈകൊട്ടിക്കളി ഓണപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് മിനി പി എസ് നായർ സെക്രട്ടറി രമ്യ സ്വരൂപ് ട്രഷറർ സന്ധ്യ ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി 
ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് വടകര തർജനിയുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണാഘോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും സങ്കീർണതകൾക്കിടയിലും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൻസാർ കോളേജ് അനുമോദിച്ചു ചല്ലിവയലിലെ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബിജുള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പി പി മുരളി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അടിക്കൂൽ മൂസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പി പി ചന്ദ്രൻ അൻസാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പി ഇസ്മൈൽ നിതിൻ എ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ഷാജി ടി നന്ദി പറഞ്ഞു ഒരു ഇടവേള കൂടി വിവാഹം സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഓടും പാവും നേത് ഏത് പെണ്ണും കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദര ദിനം പക്ഷേ ആളില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നിറം കെട്ടുപോകുമോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റാരുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ നല്ല കാഴ്ചയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫരീദ ഓപ്റ്റിക് ഒരുക്കുന്നു ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറി ബമ്പർ സെലിബ്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തിൽ പര മോഡലുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പർച്ചേസിലൂടെ നേടാം ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യലേ ഫരീദ ഓപ്റ്റിക് വടകര പ്രതീക്ഷകളുടെ പൂവിളികളുമായി ഒരു പൊന്നോണം കൂടി വരവായി ഈ ഓണം മയൂരം കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്ടുകളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഏവർക്കും മയൂരം കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ് പുറത്തു പോകാതെ രക്ഷയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോവാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് പാക്കേജ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മെറ്റീസിലുണ്ട് മെറ്റീസോ ഇത് നോക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളുമായി മെറ്റസ് കോളേജ് വടകരെ ബി കോം ബി ബി എ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സി എം എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സപ്ലൈ എയർലൈൻ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷിനോടൊപ്പം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ മനോഹരമായ ക്യാമ്പസ് Beautiful campus, modern facilities. Metis College, MHS Campus, Sharandatur, Vadagara. Call 9072-524-555. Finally, you have to come here. What? Do you want to die? 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 
ലാപ്ടോപ്പും സ്ക്രിപ്റ്റും എവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയി കണ്ണട വെച്ച് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോണത് എവിടെ പോയി കണ്ണട പില്ലോന്റെ അടിയിൽ ആര് ുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വികാരങ്ങൾ പറയും ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് professional education with global vision midet college vadagara plus 1 degree pg courseukalilekkulla admission aarambichirikkunnu samanathukalillatha vijaya paramparyam parijaya sambannaraya adhyapakar migacha library saugaryam vyaktitva vigusana classukal parenting classukal padana yathrakal vadagareyile ega prakruti saurudha campus midet college courseukal plus 1 commerce humanities degree courseukal bba bco B.A. English, ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി മിഡിൽ കോളേജ് വടകര സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻസ് മലയാളം ഹിന്ദി അറബിക് പി ജി എം കോം വിത്ത് നെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ഗ്ലോബൽ വിഷൻ മിഡിൽ കോളേജ് വടകര ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് മികച്ച ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി വിപുലീകരിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മിഡിൽ കോളേജ് ഡോട്ട് കോം ചിറ്റപ്പന്റെ കല്യാണം മഹാരാജാസ് കോളേജ് പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് മലയാളം ബി ബി എ ബി സി എ ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ബി കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ആർഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് മലയാളം എം കോം ഫിനാൻസ് എല്ലാ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളോടൊപ്പവും പി എസ് സി കോച്ചിങ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ ആറുമാസം കൊണ്ട് പ്ലസ് ടു പാസ്സാകാം മണി ബാഗ് ഗ്യാരന്റിയോട് കൂടിയ പ്രത്യേക ബാച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിന് ട്യൂഷൻ ലഭ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കോളേജ് ജില്ലാ സംസ്ഥാനതല കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എഡോഡി വടകര ആൻഡ് പച്ചക്കറി ബുക്ക് തിരുവള്ളൂർ റോഡ് വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ വടകര താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓണോപഹാരം നൽകി തലായി ബൈപ്പാസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന പരിപാടി കെ കെ രാമ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ സമൂഹം ഏറെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജനപ്രതിനിധികളെ മാധ്യമങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതും പ്രശംസിക്കുന്നതും വലിയ പ്രചോദനമാണ് നൽകുന്നതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ബൈപ്പാസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രതിനിധികളായ എ പി ദിനേശൻ കെ സുബൈർ എന്നിവർ ചേർന്ന് എം എൽ എക്ക് ഓണോപഹാരം കൈമാറി നമുക്ക് ഓണം വന്ന് തീരാം കള്ളവും ചതിയും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹ സൗഹൃദ നന്മകളുടെ ഒരു ഓണക്കാലം ഒരു പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമായി നമ്മൾ ഒരു മഹാമാരിക്കയുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏത് അസുഖമായാലും മഹാമാരിയായാലും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായാലും ഓണം കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആഘോഷമാണ് 
ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു നന്മയാണ് ഈ സ്നേഹ സൗഹൃദമാണ് പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മറ്റ് ഓണക്കോടി എടുക്കലോ സദ്യ ഉണ്ണലോ എന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒരു സൗഹൃദവുമാണ് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സൗഹൃദ സംഗമം തന്നെയാണ് ഇന്ന് പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സൗഹൃദ വിരുന്ന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ വർഷവും തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ഈ വർഷം നടന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാനേജറും അതുപോലെ തന്നെ മുതുവടത്തൂർ ബി വി എൽ പി സ്കൂളിലെ മാനേജറുമായിരിക്കുന്ന ബഷീർ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സഹായം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരുപക്ഷെ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇതുമാത്രമല്ല ഈ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ സേവനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതും നമുക്ക് ഈ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ഇട എടുത്തു കാട്ടേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഓണത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു നന്മ ഓണത്തിൻ്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ആ ചേർത്ത് നിർത്തലിന് തയ്യാറാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നിങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചു എന്നതും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് മാവേലി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കാണുന്ന മാവേലി നാടായിരുന്നു ആ മാവേലി നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്നറിയാം ആ ഒരു നല്ല കാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാണ്ട് വടകര താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം കെ അഷ്റഫ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വടകര പ്രസ് ക്ലബ് ട്രഷറർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റ്യാടി പ്രസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി പി എം അഷ്റഫ് അസോസിയേഷൻ താലൂക്ക് ഭാരവാഹികളായ അഹാഷിം വടകര പി പി രഘുനാഥ് വത്സരാജ് മണലാട് കെ കെ ശ്രീജിത്ത് കെ കെ സുധീർ പി പി രാജൻ ശരണ്യ അനൂപ് ബാലകൃഷ്ണൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ശിവൻ ഓർക്കാട്ടേരി മുഹമ്മദ് അലി തിനൂർ അജ്മൽ കുറ്റ്യാടി സെമീർ വേളം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വടകരയിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രാലയമായ യാറ വെഡിങ്ങിൽ ഓണം ഓഫറുകൾ ആരംഭിച്ചു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി ഒട്ടേറെ മോഡലുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓണം സ്പെഷ്യലായി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ ടോപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പേണം വർഗീയതയിൽ നിന്നും നികുതി ഭീകരതയിൽ നിന്നും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടകര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പദയാത്രയുടെ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി പി ദുൽഖിഫിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുബിൻ മടപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി കെ നജ്മൽ അഷ്റഫ് വടകര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാര